Γεια σα, κύριε Φακίνου. Σα ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε εδώ για τη συνέντευξη. Θα ξεκινήσουμε με λίγε ερωτήσει για τη σχέση σα με τη μετάφραση και πώ προέκυψε. Αν και είστε και ίδια συγγραφέα, οπότε το συνδυάζετε. Πώ προέκυψε λοιπόν στη ζωή σα η μετάφραση λογοτεχνία, Η μετάφραση λογοτεχνία προέκυψε ω μια επαγγελματική διαφυγή. Όσο και αν ακούγεται λίγο παράξενο, διότι δεν είναι ένα επάγγελμα το οποίο μπορεί να στηριχτεί ότι θα βιοποριστείς. Αλλά όταν ξεκινούσα εγώ πριν 15 χρόνια περίπου, ε, ήταν τα πράγματα λίγο καλύτερα από ό,τι είναι τώρα. Δεν ήταν δηλαδή τόσο δυσανάλογα όσο είναι πια. Και ήταν ένας τρόπος να πάρω ίδια το κουράγιο να φύγω από την δουλειά που ήδη ήμουν και να ακολουθήσω αυτά τα οποία ήθελα να, να κάνω. Ε, η μετάφραση είχε περάσει από το μυαλό μου στα 15-16, δεν είχε επιμείνει όμως. Διατηρούσα αυτή την σχέση της ανάγνωσης που θεωρώ ότι είναι και το σημαντικότερο στοιχείο σε αυτήν τη δουλειά και γενικά στις δουλειές που έχουν να κάνουν γύρω από το βιβλίο. Ε, οπότε ε, ξεκίνησα ως πολύ συνειδητή απόφαση εκεί πριν 15 χρόνια. Πήγα στην σχολή του ΕΚΜΕΛ που υπήρχε τότε. Παρακολούθησα το τμήμα Αγγλικής Μετάφρασης που θεωρώ ότι ήταν εξαιρετικό, δηλαδή είχε πολύ καλούς καθηγητές. Ένα συμπυκνωμένο ε, πανεπιστημιακό τμήμα εγώ θεωρώ ότι ήταν. Ε, και μετά ξεκίνησε η ιστορία. Τι σημαίνει για σας ε, μεταφράζω, έτσι πως έχει εξελιχθεί πλέον η ιστορία. Ε, μεταφράζω σημαίνει σέβομαι, το, σέβομαι και αφουγκράζομαι, ας πούμε, αυτή την βαριά λέξη, του, το κείμενο και την, το προσωπικό ύφος του, του συγγραφέα. Ε, προσπαθώ να μεταφέρω όσο πιο πιστά και στη μία γλώσσα, αλλά και να μην είναι τελείως, να μην κλωτσάει στην ελληνική γλώσσα, την, την ιστορία και το ύφος που έχει επιλέξει ο συγγραφέας. Και η σχέση σας με τη γλώσσα από την οποία μεταφράζετε, ε, πώς τη μάθατε ή πώς ξεκινήσατε... Τα αγγλικά, τα άμαθα νομίζω πως όλοι. Ήταν με το... Ε, ε, στο σχολείο, mm -hmm. φροντιστήρια και μία αγάπη για να διαβάζω τους στίχους από τα τραγούδια και να προσπαθώ αυτόματα και να τα μεταφράσω, που νομίζω στην εφηβεία το έχουμε κάνει σχεδόν όλοι. Ε, και... Μετά ήταν η κυρίαρχη γλώσσα, δηλαδή έκανα και γαλλικά, έχω κάνει και ισπανικά, αλλά ήταν η κυρίαρχη γλώσσα τα, τα αγγλικά και είναι και αυτή που την ακούμε συνεχώς, οπότε δημιουργείται και η αίσθηση ότι μπορούμε να το κάνουμε πιο εύκολα από ότι είναι στην πραγματικότητα, γιατί είναι, είναι απόσταση. Και τι νιώθετε ότι σας προσφέρει η μετάφραση. Ποια είναι τα κινητρά σα, τι νιώθω ότι κερδίζετε. Υπάρχει μία λαχτάρα όταν ξεκινάω ένα κείμενο που μου αρέσει. Ε, υπάρχει μία λαχτάρα να... Ε, γιατί στην ουσία είσαι, είσαι ένας μεσάζοντας, είσαι ένας διάβλος. Ε, μέσα από σένα θα περάσει το κείμενο για να φτάσει στα χέρια του, του Ελληνά αναγνώστη. Οπότε αυτή τη λαχτάρα και τη χαρά που έχω αισθανθεί εγώ διαβάζοντα ένα βιβλίο, Θέλω να την μεταφέρω και στον, και στον αναγνώστη. Ε, μαθαίνω πολλά πράγματα για τη γλώσσα από την οποία μεταφράζω και στην οποία μεταφράζω, γιατί δεν τα ξέρουμε όλα, φυσικά, οπότε κατά διάνοια. Ε, οπότε, συνεχώς, είναι και για μένα μία, μία εκμάθηση. Παρατηρώ πώς εξελίσσεται και η δική μου πορεία ε, μέσα από τη μετάφραση, δηλαδή πόσο πιο δυσκολευόμουν σε κάποια πράγματα που συναντούσα και που πια τα ξανασυναντώ, αλλά έχω βρει τον τρόπο να τα, ε, να τα ξέλθω. Ε, αυτά τα δύο νομίζω και ναι, πολύ προσωπικά κίνητερα και τα δύο εν τέλει. <laughs> ναι. Γράφετε και εσείς η ίδια. Ναι. Πώς είναι αυτός ο συνδυασμός του και να γράφεις και να μεταφράζεις, να επηρεάζει το ένα το άλλο. Όχι. <laughs> ε, είναι δύο διαφορετικές... Ε, Δουλειές. Ε, ναι, είναι η ατάκα της ημέρας. Λοιπόν, ε, δεν πιστεύω ότι ο, ο μεταφραστής είναι ένας συγγραφέας. Πιστεύω ότι υπηρετεί, ακολουθεί όσο πιο πιστά μπορεί τον, τον συγγραφέα από τον οποίο μεταφράζει. Ε, 
συγγραφικά είναι μια άλλη διαδικασία εντελώς πολύ πιο προσωπική που ξεκινάει από άλλες, με άλλες αφορμές και καταλήγει και συνήθως δεν ξέρουμε και πώς καταλήγει. Αλλά εγώ δεν τα... δεν ακουμπάει το ένα πάνω στο άλλο. Ε, ως αναγνώστρια βέβαια, που είναι άλλο πράγμα, ναι σαφώς ας πούμε, υπάρχουν κάποιοι συγγραφείς τους οποίους ανατρέχω γιατί μου αρέσουν σαν ε, ε, η γλώσσα έτσι και σαν ύφο. Αλλά αυτό με βοηθάει σαν αναγνώστρια για να το δώσω μετά είτε στη μία δουλειά είτε στην άλλη. Αλλά οι δύο δεν, δεν ταυτίζονται κάπως σε μένα. Υπάρχει όμως κάποια ιδέα λογοτεχνίας που προτιμάτε, που σας αρέσει πιο πολύ να μεταφράζετε. Mm. Εάν είναι καλογραμμένο, εάν με κερδίζει και με αφορά το ύφος, νομίζω ότι είμαι εκεί. Το θέλω. Ε, υπάρχουν πολύ ενδιαφέρουσες ιστορίες, οι οποίες είναι γραμμένες για μένα αδιάφορα, οπότε δεν με τραβάνε. Και το αντίστροφο. Πολύ απλές ιστορίες, γραμμένες όμως με έναν τέτοιο τρόπο που μου φαίνεται πολύ ιδιαίτερος, που κάθομαι εκεί και το παρακολουθώ όσο περισσότερο μπορώ. Οπότε δεν μπορώ να πω ότι δεν μου αρέσει αυτό το είδος ή το άλλο. Ε, υπάρχουν απλώς κάποια στάνταρ ε, στοιχεία που αναζητώ. Επιστρέφοντας λίγο στη μετάφραση. Ναι. Τι είδους μεταβραστικά προβλήματα συναντάτε συνήθως σε αυτή τη διαδικασία και πώς εν τέλει τα αντιμετωπίζετε. Ε, τα περισσότερα είναι στο ύφο. Τα πραγματολογικά επίσης ε, είναι για μένα στο, σε ένα δεύτερο επίπεδο, διότι πια επειδή ζούμε κιόλα και στην έχουμε την τύχη να ζούμε στην εποχή του ίντερνετ, βρίσκουμε πάρα πολύ πιο εύκολα από ότι οι μεταφραστέ των προηγούμενων χρόνων κάποια πράγματα τα οποία δεν μπορούμε να τα γνωρίζουμε και ενδεχομένω να μην υπήρχαν τότε και στι εγκυκλοπαίδειε. Ε, Μεγαλύτερε δυσκολίε λοιπόν είναι το ύφο. Ε, ειδικά από τα αγγλικά από τα οποία μεταφράζω, έχω την αίσθηση ότι η γλώσσα είναι πολύ πιο εύπλαστη σε, σε σύγκριση με τα ελληνικά ε, ή πιο ευλίγιστη. Μπορούν δηλαδή να την τσιτώσουν, να την ανοίξουν από εδώ και από εκεί και να πούν κάποια πράγματα τα οποία να, να τους ξενήσουν λίγο αλλά να στέκουν και που άμα πάμε να το κάνουμε στα ελληνικά, να, να, απλώς να κατηγορήσουν τον μεταφραστή ότι δεν έχει μεταφράσει σωστά. Ε, εκεί είναι ένα δίλημα στο οποίο αναμετρία με κάθε φορά. Στο αν θα το απαλύνω λίγο για να είναι για τα δικά μας, για τη δική μας γλώσσα κάπως πιο, να περάσει αναγνωστικά πιο ήρεμα, πιο όμαλα, ή αν θα κρατήσω το, τον τρόπο που έχει επιλέξει ο, ο συγγραφέας ε, και, θα, και θα ξέρω ότι θα είναι στο σημείο που θα κολλήσει ο άλλος και θα το ξαναδιαβάσει. Αλλά σε, σε οδηγεί πάλι το ύφο. Δηλαδή, αν είναι ένα, αυτό δεν μπορεί να επαναληφθεί, μάλλον δεν μπορεί να υπάρχει μόνο μία φορά στο βιβλίο. Σαν διαδικασία, ο συγγραφέα θα το επαναλάβει δύο-τρει φορέ ακόμα. Γιατί αν αποτελεί ύφο. Οπότε εξοικειώνει και τον αναγνώστη με αυτή την επιλογή. Και πιστεύω ότι πρέπει να την πάρουμε την, την επιλογή, να δυσκολέψουμε λίγο τον αναγνώστη και εμά. Ε, προκειμένου να, να εξοικειωθεί με κάτι όχι τόσο που δεν είναι τόσο πεπατημένοι. Υπάρχει κάποιο κείμενο που σας έρχεται στο μυαλό που να σας δυσκόλυψε πάρα πολύ Βεβαίως. και να θυμάστε και για ποιο λόγο. <laughs> Βεβαίως. Ε, ήταν ένα βιβλίο σχετικά πρόσφατο το μετέφρασα, αφιέρωσα και μια εκπομπή ε, για αυτό το βιβλίο γιατί με δυσκόλεψε. Ε, Μια Αμερικανίδα σύγχρονη, Meg Wallinger λέγεται, η ενδιαφ... ενδιαφέροντα. Στο... Ναι, ε, μια ξεχωριστή παρέα είναι εν τέλει ο ελληνικό τίτλο. Λοιπόν, ε, η ηρωίδα είναι εβραϊκή καταγωγή. Αυτό εκτείνεται από το 1950-60, ναι, από τη δεκαετία του 60 μέχρι το 2001 περίπου. Και παρακολουθούμε μια έφηβη με flashback, από, μια, έφηβη, μια κοπέλα με flashback από, την, από τα 15-16 της μέχρι τα 50 κάτι. Λοιπόν, είναι εβραϊκής καταγωγής, είχε πάρα πολλά πραγματολογικά. Οκ, okay, αυτά είπαμε πως τα, 
τα ξεπεράσαμε, τα ξεπεράσαμε με μία υποσημείωση. Για πάρα πολλέ αμφισημείε και λογοπαίγνια που δεν μπορούσαν να περάσουν, να μεταφραστούν στα ελληνικά. Ό,τι και να. Δηλαδή, όσο και να έστειψε το, το μυαλό μου, δεν, δεν μπόρεσα. Και υπήρχαν και κάποια αστεία, τα οποία εγώ δεν τα βρίσκα καθόλου αστεία. Και εμπίπταν όμω στην κατηγορία του, ε, της αμφισημείας και του, και του λογοπαίγνιου. Ε, υπάρχει λοιπόν μια σελίδα στην οποία κατέφυγα δυστυχώς σε τρεις υποσημειώσει σε διαφορετικά σημεία. Ε, ακόμα και τώρα που το σκέφτομαι, δηλαδή κάθε φορά που έπρεπε να καταλήξω, γιατί κα, καταλήγεις αυτήν ως έσχατη λύση ε, στην υποσημείωση, Εστα, ε, δοκιμαζόμουν ότι δεν το έχω κάνει καλά. Κάποιος άλλος, κάποια άλλη μεταφράστρια μπορεί να είχε βρει μια λύση αντί να κάνει αυτό. Οπότε αναπτύχθηκε με αυτό το βιβλίο μια σχέση λίγο δύσκολη, θα έλεγα. Εκεί ήταν και μεγάλο και όλας, οπότε δεν... Δεν, ε, ε, δεν τελείωνε εύκολα. Γενικότερα, κατά πόσο επηρεάζει τη μεταφραστική διαδικασία το αν σας αρέσει το έργο που μεταφράζετε περισσότερο ή λιγότερο. Είναι καλό ο μεταφραστής να μεταφράζει ένα βιβλίο που να του, του αρέσει ή να του ταιριάζει σαν, σαν ύφο. Και νομίζω ότι πια μας δίνεται η ευκαιρία και από τους εκδοτικούς οίκου να μας δώσουν ένα βιβλίο. Δηλαδή, όσο περισσότερο έχει και μια συνεργασία με έναν εκδοτικό οίκο ή με άλλους που όμως έχει ήδη κάποια δουλειά από πίσω, ε, ξέρουν πάνω κάτω τι σου ταιριάζει. Καλύτερα είναι να, να κάνεις κάτι που να σου αρέσει, γιατί μπαίνει το στοιχείο της λαχτάρας εκείνη τη στιγμή. Να κάνεις κάτι με την καρδιά σου, έτσι ωραία, όπως το, που το, όπως το αισθάνθηκες διαβάζοντας το πρώτο φορά. Ε, έχουμε το εξή πλεονέκτημα όμως, ότι οι μεταφράσεις είναι μια επιλογή ε, ας πούμε, των πιο καλών βιβλίων μιας χώρας. Το καλό δεν το εννοώ με, με την ποιοτική έννοια απαραίτητο, γιατί έχουμε διαβάσει και πολλές μπαρούφες, να το πω έτσι, μπάρες περιπτώσει. Ε, αλλά έχει γίνει ήδη μια πρώτη επιλογή. Οπότε δεν ε, έχουμε συχνά να μεταφράσουμε βιβλία τα οποία είναι ανυπόφορα. Ε, οπότε, καλό είναι, αλλά νομίζω πια μου φαίνεται πολύ δύσκολο να πέσεις πια σε ένα βιβλίο που να μην το αντέχεις και να, να μην θέλεις να το πιάσεις. Ε, τι είναι αυτό που κάνει, κατά τη γνώμη σας, μια μετάφραση καλή, που εν μέρει το έχετε απαντήσει, αν είναι κάτι άλλο που θέλετε να συμπληρώσετε. Καλή για ποιον. Σαν ένα τύπο, α πούμε, τι θα λέγατε ότι είναι αυτό που κάνει μια μετάφραση πιο επιτυχημένη από μια άλλη. Θα έλεγα ότι είναι η επιλογή των λέξεων. Δηλαδή το ύφο. Ε, το να μην φοβόμαστε λίγο να το απλώσουμε, άμα είναι να γίνει λίγο πιο ωραίο. Ε, εγώ διακρίνω μια βιασύνη στον εαυτό μου όταν μεταφράζω, να, τε, τε, να γίνει λίγο, να τελειώσει. Και στο δεύτερο χέρι το αντιλαμβάνομαι σε κάποια σημεία και, και το ανοίγω, διότι αν το προσφέρει και το ίδιο το κείμενο, έτσι, γιατί άμα είναι κοφτές προτάσεις και πιο συνοπτικός ο λόγος, πιο ελλειπτικός, δεν επιτρέπεται. Αλλά ε, τα κλασικά τα κείμενα τα αγαπάμε γιατί μεταξύ άλλων έχουν και αυτές τις περιγραφές που είναι λίγο πομπόδις ίσως και λίγο λυρικές και έτσι και κάποιες λέξεις λίγο παλιακές. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, δημιουργείται η ατμόσφαιρα και από αυτό το πράγμα έτσι, που λίγο αφρα... αφραντένει και αυγατίζει. Οπότε, αυτό και άλλο που μου ήρθε μόλις τώρα λέγοντας αυτές τις δύο λέξεις. Λέξεις οι οποίες δεν τις πολύ χρησιμοποιούμε, που τείνουν λίγο να εξαφανιστούν, αλλά που... Είναι ωραία. Πρόσφατα, ας πούμε, διάβασα σε μία μετάφραση ότι να νούριζε το παιδί στον κόρφο τη. Δεν μου περνούσε ποτέ από το μυαλό, την έχω ξεχάσει εντελώ από τη λέξη. Οπότε, που είναι και πιο σωστή για ένα ανούρισμα. Ε, Αυτέ οι μικρολεπτομέρειε είναι που κάνουν λοιπόν ένα κείμενο λίγο πιο γλυκό ή πιο ελκυστικό. 
από ένα άλλο. Και περνώντα τώρα στα του μεταφραστικού επαγγέλματο, είστε ικανοποιημένοι από τι απολαυέ σα από τη μετάφραση. Λοιπόν, ε, χρόνια λέγεται αυτό το πράγμα ότι η μετάφραση είναι μια δουλειά που δεν πληρώνεται ε, σε σχέση με τον κόπο και τον χρόνο που καταβάλεις. Τα τελευταία χρόνια, οι εισφορές τις οποίες πληρώνουμε επειδή εμπίπτουμε στην κατηγορία των ελευθερών επαγγελματιών που είναι μια ομπρέλα που χωράει πάρα πολύ κόσμο από κάτω, όπως φαίνεται, ε, ε, Υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι, επαγγελματίε του χώρου πολλών ετών, οι οποίοι κλείσανε τα βιβλία του διότι δεν, δεν μπορούσαν. Ε, αυτό κάπω με κάποιον τρόπο θα πρέπει να αντιμετωπιστεί, διότι είναι πρόβλημα. Δεν μπορούμε. Δεν... Ήταν πάντοτε ένα επάγγελμα που. ήταν ελάχιστοι άνθρωποι, μάλλον συγκεκριμένοι οι άνθρωποι που βιοπορίζονταν μόνο από αυτό. Πια τίνει να γίνει πολύ δύσκολο. Θα πρέπει δηλαδή να αναλαμβάνει. Και αναλαμβάνει. Εμεί που το κάνουμε δηλαδή βιοποριστικά, αναλαμβάνουμε και βιβλία τα οποία υπό άλλε συνθήκε δεν τα έκανε. Δεν σε πειράζει, δεν είναι ντροπή, είναι δουλειά. Αλλά ε, δεν θα το έκανε διαφορετικά. Ε, και σαν αφορά τώρα του υπόλοιπου παράγοντε του, λογο, του λογοτεχνικού χώρου, ε, έχετε κάποια σχέση με του συγγραφεί, ε, του οποίου μεταφράζετε, μιλάτε μαζί του ή ναι. προτιμάτε ε, μια απόσταση. Εγώ προτιμώ μια απόσταση, γιατί είμαι υπέρ των μύθων επίσης. Και προτιμώ να μην τους αγγίζω τους ανθρώπους. Ε, βέβαια, καταλήγω σε αυτό. Υπάρχουν κάποια βήματα. Ε, έχω μια φίλη πολύ καλή μεταφράστρια, με την οποία συζητάω κάποια προβλήματα τα οποία έχω αντιμετωπίσει και δεν τα έχω λύσει μέχρι το τέλος του βιβλίου. Αν ούτε εκείνη μπορεί να βρει μια λύση, καταφεύγω σε αγγλόφωνους δίγλωσσους φίλους που επίσης έχω. Εκεί συνήθως σταματάει, λύνεται το, το θέμα. Ε, εάν ούτε εκεί έχει τύχει μία φορά να επικοινωνήσω με, έναν, το, με τον Τζον Μπάνβιλ που είναι Ιρλανδός, γιατί είχε κάτι γλωσσικό και κάτι ιδιαίτερο, μου, άφησε, μου απάντησε έτσι με ένα λίγο αυστηρό ύφο, ίσως και γι' αυτό έκτοτε να μην θέλω να επικοινωνώ με τους ε, συγγραφεί. Ε, αλλά... Σε άλλους αρέσει, εγώ προτιμώ όχι, είναι η αλήθεια. Εκτός αν είναι πια τόσο αναγκαίο. Ποια εικόνα έχετε για τη σχέση μεταξύ μεταφραστών, εκδοτικών οίκων, για παράδειγμα, όταν πρέπει να πάρθουν αποφάσεις σχέση με τον τίτλο, κάποιες αλλαγές. Θα ήθελα πάρα πολύ οι επιμελητές να συνεργάζονται με τους μεταφραστές. Αυτό Τόσο ήταν η επόμενη ερώτηση που θέλω να κάνω. Ε, τόσα χρόνια που κάνω αυτή τη δουλειά, δύο φορές έχει τύχει να μιλήσω με τον επιμελητή. Και αυτό το λέω για τον μόνο λόγο ότι εμείς μαθαίνουμε από τους επιμελητές. Αλλιώς διαιωνίζουμε τα λάθη μας και τις παρανοήσεις μας ε, από βιβλίο σε βιβλίο. Ε, ο επιμελητής έχει μία φρέσκια ματιά του κειμένου, δεν έχει το δέος που μας πιάνει εμάς που λίγο μας παραλύει ε, απέναντι στο, στο πρωτότυπο κείμενο. Και επίση είναι ένα άνθρωπο με εμπειρία που είναι ακριβώ αυτή η δουλειά του να, να διακρίνει και να καταφεύγει σε κάποιε λύσει, τι οποίε εμεί μπορεί να μην τι έχουμε σκεφτεί μέσα στην αγωνία μα και στον χρόνο που είναι πιεστικό. Οπότε θεωρώ ότι θα είναι σημαντικό οι, οι εκδότε να λένε στου επιμελητέ να επικοινωνούν με του μεταφραστέ για του λόγου που, που προανέφερα. Αυτό θεωρώ πιο σημαντικό. Ε, τώρα στο κομμάτι του τίτλου δεν παρεμβαίνω. Ο καθένα κάνει τη δουλειά του. Οι εκδότε έχουν κάποιο λόγο που θα επιλέξουν έναν άλλον τίτλο. Γιατί ασχολούνται, θα του φανεί συνήθω πιο, πιο εμπορικό, πιο πιασάρικο, πιο σωστό για, για την ελληνική αγορά. Το έχουμε δει ούκο λίγε φορέ. Και εφόσον το, ο τίτλο δεν προδίδει ε, το ύφο, δεν. Δεν με βρίσκει αντίθετη και τι περισσότερε φορέ βέβαια σου λένε ότι αποφασίσαμε να αλλάξουμε τον τίτλο. Δεν είναι ότι ξαφνικά το βλέπει μπροστά σου. Οπότε και εκεί γίνεται μία μικρή συζήτηση. Αλλά το πιο κέριο νομίζω ότι είναι η σχέση επιμελητή-μεταφραστή. Σα έχουν τύχει περιπτώσει που να αισθανθείτε ότι. Εντάξει, επιτρέψτε μου την έκρηξη, όχι λογοκρίνεστε, αλλά περιορίζεστε κάπω. Παρεκκλίνεται από το αρχικό.
Nem. <laughs> Είχα ένα βιβλίο μιας πολύ νέρης συγγραφέως που το έφωσε ήταν πάρα πολύ απλό. Γιατί πολύ απλά η κοπέλα έγραφε στο ημερολογιό της η ηρωίδα του βιβλίου. Οπότε η γλώσσα που χρησιμοποιούσε ήταν από ε, καθημερινή, αργό, γράφουμε, είναι ένα κόριτσι 20 χρονών που γράφει στο ημερολογιό του. Ε, Υπέπιασα τον εαυτό μου αρκετές φορές να θέλω λίγο να το μορφήνω, να του βάλω μια λέξη λίγο πιο περιπλοκή από αυτή που είχε επιλέξει. Νομίζω το έκανα σε μια περίπτωση. Ε, αναπόφευτα. Το δύσκολο είναι το αντίστροφο. Όταν ο συγγραφέας έχει επιλέξει μια, γλώσσα, μια λέξη, η οποία δεν είναι πολύ δόκιμη. Και... Ξέρεις ότι υπάρχει μία αντίστοιχη, λίγο, ένα λίγο, τσικ πιο κάτω, αλλά αντίστοιχη. Ε, που θα έκανε τα πράγματα πιο εύκολα. Ε, και για σένα και για τον αναγνώστη κατά επέκταση. Ε, σε αυτή την περίπτωση έχω διαλέξει το να κρατήσω του, του συγγραφέα το, την λίγο περίεργη λέξη που έχει χρησιμοποιήσει. Και όσον αφορά την κριτική. Έχετε δεχτεί κριτική και κατά ποιο τρόπο επηρεάζει αυτό τη, τη συνέχεια, τη μεταφραστική σας δραστηριότητα. Ή κριτική. Mm -hmm. <laughs> είτε για τη μετάφραση, είτε για την συγγραφή ενός βιβλίου, είτε για μια κινηματογραφική ταινία. Είναι απαραίτητο μέρος της διαδικασίας, εφόσον δεν είναι κακεντριχής. Ε, να σου τονίσει τις αδυναμίες, τα προβλήματα, είναι πολύ σημαντικό γιατί είναι άλλο, άλλος ένας τρόπος εξέλιξης. Ε, για την ε, κριτική της μετάφρασης νομίζω αφιερώνονται γύρω στις τρεις αράδες στο τέλος, πριν της, σε μια βιβλιοπαρουσίαση που λένε ρέι ή δε ρέι, κάτι τέτοια, ένας άφλος μεταφραστικός και τέτοια. Εγώ είχα την... Ε, 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 ευτυχία, ηρωνικά το λέω, να μου αφιερώσουν ένα μονόστιλο ε, για την επιλογή μιας λέξης. Ε, εντάξει, ήταν μια σελίδα η παρουσίαση του βιβλίου και ένα μονόστιλο το οποίο ήταν μια επιστολή σχεδόν για μένα και την επιμελήτρια, για μια λέξη, ας πούμε, που, πώς μας ξέφυγε και από τις δύο. Ε, δεν, την, δεν το ξανακάνα το λάθος αυτό, οπότε έχω ξανασυναντήσει αυτή τη λέξη, ξέρω πάρα πολύ καλά πώς πρέπει να την πω. Ε, Λοιπόν, η κριτική είναι απαραίτητη, χρήσιμη και δεν, δεν γίνεται πάρα πολύ επί τούτου επί, για την μετάφραση. Είναι πιο πολύ για το κείμενο και πώς, ο, για την ιστορία, για το συγγραφέα εν τέλει. Ε, αλλά είναι ουσιαστική γιατί μας βοηθάει να, να εξελιχθούμε και να ε, βρούμε έναν άλλον τρόπο αν ε, μας επισημαίνουν κάτι το οποίο καταλαβα... τις αδυναμίες μας εμείς ήδη τις ξέρουμε. Αν μας τις επισημαίνει και κάποιος άλλος, τότε καταλαβαίνουμε μάλλον ότι πρέπει να βρούμε έναν άλλον τρόπο. Τέλεια. Κλείνοντας, ε, να σας ρωτήσουμε, πώς βλέπετε το μέλλον της μετάφρασης στην Ελλάδα, είστε αισιόδοξοι. Μη γενικά αισιόδοξοι, <laughs> κατά κάποιον τρόπο. Ε, τι, να με φοβή, τι, τι να με φοβήσει, ότι θα σταματήσουν να... Τα βιβλία έχουν περιοριστεί ήδη πάρα πολύ τα τελευταία χρόνια. Έτσι. Αυτή είναι μια πραγματικότητα. Δηλαδή έχουν κλείσει οι εκδοτικοί οίκοι, είπαμε έχουν, άλλοι συνάδελφοι μεταφραστέ έχουν κλείσει τα βιβλία του. Ε, έχει συρρυκνωθεί όσο δεν πάει άλλο, νομίζω πια. Ε, Παρ' όλα αυτά υπάρχουν. Ε, ε, τα βιβλία εξακολουθούν να βγαίνουν. Δουλειά εξακολουθεί να υπάρχει και ευτυχώ γιατί. Τι θα γίνει. Είναι ένα απαραίτητο. Ε, Πώ το λέγει, έχει τρει είναι απαραίτητο είδο το βιβλίο. Είναι. Χρειάζεται. Δεν πιστεύω. Και μάλιστα θυμάμαι αυτή τη μεγάλη κουβέντα που γινόταν κάποτε για το ψηφιακό βιβλίο και πόσο θα καταργηθεί το βιβλίο το... στο χαρτί. Το... το έντυπο βιβλίο, ναι. Ε, ούτε σε αυτό μετήχα. Δηλαδή δεν πιστεύω. Οι άνθρωποι οι οποίοι είναι αναγνώστε θέλουν το αντικείμενο. Θέλουν το εξώφυλλο, θέλουν τη σελίδα. Παίζει ρόλο το ότι η σελίδα εδώ είναι λίγο πιο τραχιά ενώ, ενώ όσο άλλο εκδοτικού οίκου. Κάνουμε, έχουμε, έχουμε τις, παρα, τις παραξενιές μας. Ε, οπότε, επειδή απευθυνόμαστε σε μια ομάδα που έχει ειδικά χαρακτηριστικά, 
δεν θεωρώ ότι θα εκλείψει το βιβλίο, ούτε η μετάφραση, ούτε οι μεταφραστές, ούτε και οι αναγνώστες. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εγώ ευχαριστώ. ευχαριστώ.